पुंजनिं शारदं देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दैश्यत्वा प्रणमामि मुहुर मुहुर नमस्कार अजनी बेदार भारत दर्शने 91 तम पर्व अर्थात 91 दीर्घ 90 टी पर्व आपनारा सुनेचन निविदार विभिन्न दिक के नि आलोचना होच्छे যারা যেভাবে ভোগ করছেন তাতেই আমার আনন্দ যারা সাহস জোগাচ্ছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই প্রত্যেকের ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছায় নিবিতার ভারত দর্শনের অনৈক অজানা তথ্যের সন্ধান খুঁজে খুঁজে বার করে আপনাদের সামনে পৌঁছাবার চেষ্টা করছি সকলের আগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পবিত্র বাবুকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিয়ে আপনাদের দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছি প্রতি রবিবার নিবিতার ভারত দর্শন নিয়ে এখন আমরা যে জায়গায় রয়েছি অজানা তথ্য নিবিতা দেশ ছেড়ে চলে আসার পরে মার্গারেট নোবেল নিবিতা নামকরণ পাওয়ার পরে নিবেদিত হয়ে যাওয়ার পরে বাড়ি দেশ আত্মীয় তার সাথে সম্পর্ক ততখানি গভীর হয়তো ছিল না কিন্তু মা যিনি তার পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন সেই মায়ের প্রতি তার একটা চিরশ্রদ্ধার জায়গা গোপনে লালিত পালিত হচ্ছিল সেটির বহিঃপ্রকাশ আমরা আগের দিনের আলোচনার মধ্যে অনেকটাই আলোচিত হয়েছে আরও বোধ দুটি আলোচনা আপনাদের জন্য অপেক্ষা করবে আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাব নিবেদিতা মা সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনাগুলি বিভিন্ন চিঠির মধ্যে করেছেন তার যে দুর্বলতা সেগুলি যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি সমস্ত চিঠিগুলির মধ্যে না গিয়ে যেগুলি আমাদের মনকে কিছুটা আবেগ প্রবণ করে দেয় কিছুটা তার মাতৃ সত্তার প্রতি নিজে এক মাতৃ কুমারী মায়ের সত্তা থেকে তার জন্মদাত্রী মায়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা সেটি ভারতীয় এক নারীর ভারতীয় এক মায়ের আর এক মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির মতোই লাগছে আমার কাছে নীল হেমন তার সবচেয়ে বড় কাছের বান্ধবী প্রত্যেক দিন নতুনত্বের সন্ধান যখনই ভারতবর্ষে পেয়েছেন সে সন্ধানটি তিনি গোপন রাখেননি সেটি পৌঁছে দিয়েছেন চিঠির মাধ্যমে তার নীল হেমন বান্ধবীর কাছে এমনই একটি চিঠি মার্চ মাস ন তারিখ আঠেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দ নীলকে লিখছেন নীল তুমি জানো না যে নিজের পরিবার সম্পর্কে আমার হৃদয়হীনতার ভাবটি আমি কত অনুভব করি কিন্তু আমরা এত পৃথক হয়ে পড়েছি যে এই সব কথা সারদা দেবীর প্রতি ভক্তির কথা বলছেন তিনি কি করে তাদের বলবো আমার সমস্ত হৃদয় এই নতুন ধর্মীয় আকর্ষণে যেভাবে গ্রথিত হয়েছে সে বিষয়ে তাদের কিছু বলতে সাহস করি না নিজের পরিবর্তিত ধর্ম বিশ্বাস অর্থাৎ খ্রিস্টীয় ধর্ম দিকতে কালিতত্ত্বে যেভাবে তিনি বিশ্বাসী হয়েছেন সেগুলির কথা বলতে চাইছেন কিভাবে নিজের পরিবারের কাছে তিনি পৌঁছে দেবেন বা তাদের সামনে তুলে ধরবেন সেটা তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন তারা কিভাবে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করবে সেটি আরও চিন্তার বিষয় সে বিষয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা নিবেদিতা ছিল কালি সম্বন্ধে তার মত যদি ইংল্যান্ডে জানাজানি হয়ে যায় তাহলে বোনের বিয়ের ব্যাপারে অসুবিধা পর্যন্ত ঘটতে পারে বলে তার আশঙ্কা ছিল এদিকে নিবেদিতার মা কন্যাকে ব্যাকুলভাবে কাছে পেতে চাইছিলেন এবং নিবেদিতা ব্যাকুলভাবে বিশ্বাস করতে চাইছিলেন তার পরিবর্তিত ধর্ম বিশ্বাসের অপরিচিত চেহারা মায়ের বুক ভেঙে দেবে না যদি বিপরীতই ছিল সেই অনুভবটি নিবেদিতার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল একটি পরম ঘটনাতে আঠেরোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্য যাত্রা করে স্বামীজি হাজির হয়েছিলেন ইংল্যান্ডে এবং নিবেদিতার পরিবারে কয়েকদিন কাটিয়েওছিলেন বিবেকানন্দের উপস্থিতি সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা সাহস সত্য 
আপনি বেদে সেটি লিখছেন বারোই আগস্ট লিখছেন আঠারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্যে পৌঁছে যাওয়ার পরে নিমের অর্থাৎ বোনের প্রণয়নী বা প্রণয়ী আচার্যদের চরণে নত যেন হয়েছিল যেমন হয়েছিল মা নিম ও রিচ অপরূপ নিবেদ অনুভব করেছিলেন তাদের বাড়ির সব কিছু যেন ভারতের জন্যই উৎসর্গীকৃত তিনি বিশ্বাস করতেন তার ভাইও একদিন স্বামীজির সন্তান হয়ে দাঁড়াবে তবে মা বেঁচে থাকতে হয়তো সেটা হবে না বলে তার মনে হয়েছে বাইশে মার্চ উনিশশো এক খ্রিস্টাব্দের একটি চিঠিতে এটি তিনি প্রকাশ করেছেন তার ধারণা ছিল মা বেঁচে থাকতে থাকতে রিচ স্বামীজির আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন যদি স্বামীজি স্বয়ং বিপরীত ইচ্ছা করতেন স্বামীজি তাকে ডাক দেবেন বলেছিলেন কেবল ভেবেছিলেন মাকে দুটি সন্তান থেকে বঞ্চিত করা হয়তো অপরাধ দুটি সন্তান যদি একসাথে বঞ্চিত হয় মায়ের আর থাকবে কি একটি কন্যাকে নিয়ে তার বাকি জীবনটি কাটাতে হবে এতখানি নিষ্ঠুরতা স্বামীজি হয়তো ভেবেছিলেন অথচ তার প্রিয় ছোট্ট মাটি কখনোই অভিযোগ করতেন না মনে কোনো কষ্টও ছিল না তার রিচ প্রস্তুত ছিলেন অর্থাৎ নিবেদার ভাই উনি কিন্তু প্রস্তুত ছিলেন কারণ তিনি স্বামীজিকে দেখেছিলেন স্বামীজিকে ভালোবাসতেন বহুদিন পরে তিনি লিখেছেন স্বামীজিকে সশরীরে দেখার আগে কারো পক্ষে বোঝার সম্ভব নয় তিনি কি ছিলেন তাকে জানার অর্থ খ্রিস্টকে কিছুটা জানা রিজমন নোবেল যখন এই কথাগুলো লিখছেন তখন তিনি কিন্তু খ্রিস্টীয় যাজক কি দুঃসাহস খ্রিস্টীয় ধর্মের যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে এই সোনাটি এই কথাটি শোনাও হয়তো পাপ বা এই কথাটি শুনতে ভীষণভাবে কষ্টদায়ক হতে পারে আঠারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের পর থেকেই নিবি তার মায়ের জীবনের চতুর্থ পর্ব শুরু হয়েছিল বলা যেতে পারে প্রথম পর্বে তার কুমারী জীবন দ্বিতীয় পর্বে বিবাহিত জীবন তৃতীয় পর্বে বৈধব জীবন ও সংগ্রাম জীবন নিবি তার ইংল্যান্ড ত্যাগ ও প্রথম ভারতবাস পর্যন্ত একটা সময় এই তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত তিনি নিজে সম্প্রদায়ের সীমায় আবদ্ধ ধর্মপ্রাণ এক নিষ্ঠাপতী নারী মাত্র আর চতুর্থ পর্ব শেষ পর্ব সেখানে কি হচ্ছে সেখানে নিজে ধর্ম ধারণার প্রতি নিষ্ঠা বজায় রেখেও উদার আধ্যাত্মিক বোধে তিনি জাগরিত থাকতেন বিবেকানন্দের প্রভাবই আসলে তার মূলে ছিল এটা অস্বীকার করার উপায় নেই স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই ভারত সম্বন্ধে তিনি সচেতন হয়েছিলেন সন্দেহ নেই তার স্বামীর ভারত বিষয়ে আগ্রহ ছিল ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে নিজের কন্যা কমবর্ধমান আগ্রহ পরিশেষে যে ভারতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া তার মনে অবশ্যই নাড়া দিয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও থাকতে পারত স্বামীজির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে যা তা দূর হয়নি বলে আমার মনে হয় এগুলো সবই বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন হতে পারে ভারতবাসীর জন্য যখন তার দ্বার খুলে গিয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দের সস্ত্রিক জগদশ্চন্দ্র বসুকে তিনি সাদরে যখন গ্রহণ করেছিলেন নিবিদা তখন একটি সুন্দর চিঠিতে লিখছেন বিশেষ করে আঠারোশো সেপ আঠাশে সেপ্টেম্বর উনিশশো খ্রিস্টাব্দের চিঠিটি ভারী গুরুত্বপূর্ণ চিঠি আমার মনে হয়েছে সেটি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব তা থেকে কিছুটা অংশ তিনি সেখানে লিখছেন আমার ছোট্ট মাটি এখন এসেছিলেন ডক্টর বসু ও মিসেস বসুর থাকার কথা বলতে তার পক্ষে এটা খুবই মিষ্টি ব্যবহার নয় কি স্বামীজির প্রভাব সংক্রামিত হওয়ার উদারতা দৃষ্টিভঙ্গি বা পূর্বত্তন সংস্কার ধারণা দূর হয়নি মায়ের এমনই এক মানসিক অবস্থার বন্যা নিবেদ করেছেন ওলি বুলের কাছে ওই উনত্রিশে সেপ্টেম্বর উনিশশো খ্রিস্টাব্দে চিঠিতে সেখানে পরিষ্কার হয়ে যাবে সেখানে তিনি বলছেন অনেকেই এখন দেখছি আমার ছোট্ট মাটিকে ভালোবাসে এবং তিনি বিশেষ ধরনের যেসব স্বাচ্ছন্দ্য জিততে পারেন তার জন্য প্রত্যাশী হন মাকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে চেষ্টা করছি কারণ তিনি খ্রিস্টীয় ধরনের কর্ম উপাসনায় নিষ্ঠুর দিকে অভিজ্ঞতা পেতে আরম্ভ করেছেন এখন যেহেতু তার কাছের বা কাজের 
কাল শেষ হয়ে গেছে তার সাহায্যের দরকার আমাদের কারোরই নেই কারণ তিনি মনে করেছেন তিনি এখন বোঝার মতো এবার যেতে পারলেই হয় এখনই আমি হিন্দু ভাব ও রীতির সৌন্দর্য ও মর্যাদার রূপ বুঝতে পারছি মানুষের সত্যকার বাঁচার জীবন তো এই সময় থেকে আরম্ভ হয় মানুষের বিষয় মার যা ধারণা ঈশ্বরের বিষয় তাই ঈশ্বরের তাই কাছ থেকে সেবা ও বন্দনা চার কি নির্বোধ ও যুক্তিহীন শোনাচ্ছে কথাগুলো তা জানি কিন্তু সম্পূর্ণ আন্তরিক এবং স্বাভাবিক তাও না ভেবে পাচ্ছি না মা তাই অনুভব করতে পারতেন না ঈশ্বরকে শুধু ভালোবেসে যাওয়া একমাত্র কাজ হতে পারে এই অপর দিকটি শুধু বলে বোঝানো যায় না শুধু বিশ্বাস করি যেভাবে হোক তা মায়ের মধ্যে সঞ্চারিত হবে বসুদের পেলেও একদিন এ বিষয়ে মাকে বলতে তাদের বলবো বসুদের আসতে বলতে ইতস্তত করছি কারণ চাকর বাকর না থাকলে ঘন্টা খানেকের জন্য যদি কোনো অতিথি আসে তাহলে মাকে এত ব্যস্ত হতে হয় ও খাটাখাটনি করতে হয় সে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েন তাকে ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করেও কোনো ফল হয় না এরপরে নিবেদিতা কিছু কথা লিখেছেন যার মধ্যে তার স্পর্শকাতর মনটি অপূর্বভাবে ফুটে উঠেছে মা কিভাবে মানুষের সেবা করে ভারতীয় অতিথি সেবার মতনই সেই ভাবনাটি সেটি জগদীশ চন্দ্র বসু তার স্ত্রীকে নিয়ে যখন অসুস্থ অবস্থায় সেবার সুযোগটি পেয়েছিলেন তার সেবা করার দায়িত্বে নিবেদিতার মা এগিয়ে এসেছিলেন সেটি দেখেই নিবেদিতার অনুভব যে তার ধারণা তার চিন্তা তার মায়ের ধারণা সাথে মিলে যাচ্ছে স্বামীজিকে কোনো খবরাখবর দিইনি এই ব্যাপারটি যদি তুমি অদ্ভুত মনে করো তার উত্তর আমি স্বামীজিকে জানাতে চাই আমি মায়ের সঙ্গে বাস করতে গিয়েছি এবং কিছু সময়ের জন্যই এমন কি তার অর্থাৎ স্বামীজির বিষয়ে ভাবতে চায় না বিচিত্র বিমিশ্রিত মন এখানে একদিকে স্বামীজির বৃদ্ধ অভিমানের বাঞ্চনা বাঞ্জনা যাকে বলে তিনি যেন মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন অন্যদিকে সূক্ষ্ম অভিযোগ নিজের মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েও স্বামীজি তাকে জগন্মাতার নিত্য সান্নিধ্য দান করেননি যে সান্নিধ্য অপর পক্ষে তিনি নিত্য বাস করেন নিবিদে যখন এই অচেনা মাকে লাভ করছেন বা অচেনা মাকে লাভ করার প্রয়াসী হচ্ছেন বা হচ্ছেন না তখন তার চেনা ছোট্ট মাটিকে ছাড়া তার গতি কি স্বামীজি বাঘভঙ্গির নকল করে অভিমানের খোঁচাটুকু দিলেন নিজের মায়ের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলছেন মাদার লিখে জানালেন কি করব আমার ক্ষেত্রে অগত্যা নিজের মাই ঈশ্বর মা নিবিদার মায়ের জীবনে নতুন স্বাচ্ছন্দ্যের পরিশ্বর দেখা দিয়েছিল অতঃপর তিনি সহানুভূতি স্নিগ্ধ হৃদয় সান্নিধ্য পেয়েছিলেন নিবিদার শহীদদের কাছ থেকে মিস ম্যাকলাউড এবং মিসেস ওলি বুল এগিয়ে এসেছিলেন তার অনেক সমস্যার সমাধানে সেই জন্যই নিবিদার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না সাতই মে উনিশশো তিন খ্রিস্টাব্দের একটি চিঠিতে ম্যাকলাউডকে তিনি লিখছেন লেডি বেটির অর্থাৎ মিসেস লেগেট যাকে বলা হয় সহৃদয়তা সবচেয়ে মর্মস্পর্শী আমার ছোট্ট মাটি সহসা দেখছেন প্রাণোত্তপ্ত বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে তিনি অবস্থিত যখন ভেবেছিলেন এ পৃথিবীতে তিনি বড় নিঃসঙ্গ আঠেরোই আগস্ট একই জনকে তিনি লিখছেন সেই একইভাবে সেন সারা মিসেস বুল এবং আমার কাছে লেখা মায়ের এ সপ্তাহে চিঠি তোমার ও লেডি বেডির কথায় পূর্ণ পাঁচ বছরের শিশু যার থেকে গভীরতর মধুরতম সুখ পাবে না এমন সুখ আর ছোট্ট মাটি পেয়েছে আমার এই ছোট্ট মাটি সেটি পেয়ে তোমার জ্যাকেট মসলিনের গ্রাউন্ড পালকের টুপি প্রভৃতির যে সুমধুর সুখের বৈরঙ্গ উপাদান আর কি হতে পারে মায়ের এই সুখ দুঃখের বা দুঃখময় জীবনের কথা তার মনে সবসময় জাগরুক ছিল তাই নিবেদিতা তার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করতে চাইতেন না এমনকি যখন উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে ব্রেন ফিভার হয়ে প্রায় মৃত্যু মুখে তখন আমাকে খবর দিতে দেননি আরোগ্যের পরেও অসুখের সংবাদ জানাতে নিষেধ করেছেন ম্যাগলাউডকে ওই পাঁচই এপ্রিল যে চিঠিটি লিখেছেন সেখানে লিখছেন মায়ের জন্য সদাই কাতর তার মনের ছবিটি 
আরও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দের একটি চিঠিতে ম্যাগলাউডকে লেখা আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে পাশ্চাত্য যাচ্ছি যে সব বন্ধুদের বন্ধুত্বের মূল্য দিতাম তাদের কতজন শেষবার ইংল্যান্ড ছাড়ার পরে মারা গেছে মাকে দেখতে আবার গিয়েছি ভাব দিচ্ছে করে বেচারা ছোট্ট মাটি কত রোগা পাতলা হয়ে গেছে মায়ের প্রতি সবসময় তার একটা আকর্ষণ চিন্তা থাকাটা স্বাভাবিক কিন্তু হৃদয়ে গভীরে সেটি পুষে রেখেছেন বাইরে বহিপ্রকাশ সচরাচর করেননি তিনি দশই সেপ্টেম্বর উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দের অলিবুলকে একটি চিঠিতে লিখছেন তুমি যে ইংল্যান্ড আসছো এ সংবাদ পূর্ণ তৃপ্তিকর মা মিষ্টিতম ছোট্ট নেড্ডি তৈরি করে রেখেছেন আমাদের সকলের আসার জন্য মনে মনে প্রস্তুত সুতরাং শুভস্য সিংগ্রব নিবেদার এই মাতটি গৃহে প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা করেছেন প্রবাসিকা মুক্তিপ্রাণা বাড়ি সুন্দরভাবে লিখছেন ইউরোপ হয়ে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নিবেদিতা ইংল্যান্ডে পৌঁছেছেন দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে মা এবং ভাই বোনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভারতের যে আধ্যাত্মিক জীবন নিবেদিতাকে আকৃষ্ট করেছে তার আস্বাদ প্রিয়জনকে দেবার জন্য তিনি গভীর আগ্রহী কত নতুনত্ব কত বৈচিত্র্যপূর্ণ একটা দেশে তিনি ঘোরার থাকার মেশার তাদের একজন হয়ে ওঠার শুধু স্বপ্ন নয় সার্থক বাস্তবায়ন ঘটেছে সেটি যতক্ষণ না মায়ের কাছে যেমনভাবে হেমনকে বর্ণনা করেছেন যেমনভাবে ম্যাকলাউডকে বর্ণনা করেছেন উনি বুলকে বর্ণনা করেছেন তেমনটি পরিবারের সবাইকে জানাবার জন্য তার মন যেন ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন কত জিনিস তিনি সাগ্রহে সন্দেহ সংগ্রহ করেছেন এবং সে সংগ্রহ করে নিয়ে পৌঁছেছেন আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের জন্য মাটির প্রদীপ ধূপ ধূপদানি নানা রকমের মালা কবজ পাথরের নুড়ি ছোট ছোট বেতের বাক্স কৃষ্ণ গোপাল প্রভৃতি দেবতার ছোট ছোট পট বোতল করে এনেছেন গঙ্গা জল একদিন গঙ্গ গোপালের মার সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করে নিবিতে যখন তার নিকট রক্ষিত মালাটি মাকে স্পর্শ করতে দিলেন তিনি অভিভূত হলেন দশই নভেম্বর নিবেদা মিস ম্যাগলাউডকে লিখছেন আত্মাটি বিরাজ করছে মা তার নিজের রাজ্যে মাধুর্যে সাহায্যে সেবায় পূর্ণ প্রতিটি জিনিস এখানে অপরূপ সুন্দর এই সুন্দর নীল স্বপ্নটি ছিল চির তার কাছে আকর্ষণের বস্তু এই স্বপ্নটি ছিন্ন হয়ে গেলে বছর কানেকের মধ্যেই ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় কাজের জন্য নিবেদে যখন গেলেন সেখানে দারুণ সব তার অভিজ্ঞতা প্রত্যাবর্তনের জন্য শেষ শয্যায় মেরি অবিলম্বে না এলে দেখা হবে না নিবেদার ব্যাকুল উর্ধ্বর সাথে প্রত্যাবর্তন চেষ্টার রূপ ছড়িয়ে আছে তার কয়েকটা চিঠির মধ্যে কাল বিলম্ব না করে যাত্রা করতে চেয়েছিলেন ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য একান্ত মিনতি করে লিখেছিলেন প্রতি প্রতিশালী মিস্টার লেগেটকে এগারোই জানুয়ারি উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দে সেই বিখ্যাত চিঠি প্রিয় মিস্টার লেগেট এই দারুণ সংকটকালে আপনার নিকটে প্রার্থনার সুযোগ গ্রহণ করছি যদিও জানি এর দ্বারা কি অসুবিধা ঘটাচ্ছি এবং জানি আপনার সময়ের মূল্য কতখানি মিসেস বুলের নামে টেলিগ্রাম করছি অনুগ্রহ করে ক্যাম্পানিয়া থার্টিনথ মার্গারেটের জন্য আসন সংগ্রহ করুন যদি সম্ভব হয় ইন্ডিয়ান মিশনারি রেটে তারে উত্তর জানাবেন সারা বুলকে দিয়ে এই চিঠিটি তিনি লিখিয়েছেন লেগেটকে আমরা এখানে হিসাব করে দেখেছি ক্যাম্পেনিয়া নিউ ইয়র্ক থেকে পরশু তেরোই সকাল দশটায় ছাড়বে আমাদের ধারণা সস্তাতম স্থান সংগ্রহের ব্যাপারে অন্য যে কারোর চেয়ে আপনার ক্ষমতা বেশি সেটার বলার অপেক্ষা রাখে না তারপরে আর একটা নিবেদন করতে পারি আপনার পক্ষ থেকে টেলিফোনে যদি কেউ জেনে নেয় যে আগামীকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মালপত্র নিয়ে জাহাজে উঠে বসতে পারি কি না এবং সেই খবরটি যদি টেলিগ্রাফ করে কেউ আমাদের জানিয়ে দেয় মিসেস বুল স্থির করেছেন ট্রেনে বিকেল তিনটে কি চারটে আমার কাছে আমার সাথেই নিউ ইয়র্ক যাবেন তারপর স্টেশন থেকে গাড়ি করে মারি হিল হোটেলে সেখানে আমার মালপত্রের জন্য ওয়াগন নেবেন জাহাজে উঠবেন আমার সঙ্গে এবং যদি সম্ভব হয় রাত্রিটা জাহাজে তিনি কাটাবেন এই সমস্ত হতে পারে 
এমন জানে যদি একটু টেলিগ্রাম এসে পৌঁছায় কি না কৃতজ্ঞ হওয়া আমরা গভীর ভালোবাসার সঙ্গে এবং সেই অসুবিধাই ঘটাচ্ছি তার জন্য শত সহস্র দুঃখের সঙ্গে তার পরের দিন মিস ম্যাকলাউডকে বলছেন আগামীকাল সকালে ক্যাম্পানিয়া যোগে বিদায় মিস্টার লেগেটকে তার করেছিলাম তিনি আমার টিকিট কেটেছেন তার এসেছিল শনিবার দুপুরে জানি তুমি আমার জন্য এই প্রার্থনা করবে যে শেষ ক্ষণে আমি যেন মায়ের সেবায় লাগতে পারি আহা আমার প্রিয় জননী তার কাছে যেতে পারছি তাতে গভীর শান্তি আর আনন্দ ষোলোই জানার জাহাজ থেকে আবার লিখছেন এই যাত্রায় সব কিছুই বিষাদের নয় আমাকে আহানের কারণটি দারুণ নিশ্চয়ই কিন্তু এই অপরূপ ব্যাপারটা তো রয়েছে আমি যেতে পেরেছি হয়তো সময়ে পৌঁছাব যাত্রা শেষে কি ঘটল অতি সংক্ষিপ্তভাবে তা মিস্টার লেগেটকে লিখে জানিয়েছেন অলিবুল তার একটি চিঠি সাতাশে জানুয়ারিতে গতকাল মার্গারের কাছ থেকে একটি তার এসেছে শুধু লেখা শান্তি তাহলে ছোট্ট মাটি কি মার্গারেটকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রাণটি ধরে রেখে রেখেছিলেন এবং মার্গারেট প্রার্থনা করতে পেরেছেন কয়েকদিন অন্তিম পর্বের বর্ণনা নিবেদিতা দুটি চিঠির মধ্যে লিখেছেন মায়ের ওই অন্তিম যাত্রার ক্ষেত্রে একটি ম্যাগলাউটকে লিখছেন অন্যটি অলি বুলকে লিখছেন কারণ তাদের কাছে তো সবচেয়ে বেশি মনের কথাগুলি তিনি খুলে বলেছেন বিভিন্ন সময় হেন নেল হেমনকেও বলেছেন যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এবং সবচেয়ে বেশি হৃদয়ের কথা বলেছেন মনের কথা বলেছেন ম্যাগলাউটকে এবং অলি বুলকে মৃত্যুর বর্ণনায় নিবেদিতার লেখনী চিরদিনই গভীর রসময় আমরা জানি আর এখানে তো ঘনিষ্ঠতম মর্তাবর্ধনের ছেদ তবু বৈরাগ্য সন্তোষ নিবেদিতার সঙ্গে একলা তার মায়ের সংঘর্ষ শুধু ধর্ম বিশ্বাসকে নিয়ে হতো খ্রিস্টীয় যাজকের পত্নী পুত্রীর ধর্মীয় স্বাধীনাচারে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন দিনে দিনে তিনি শেষ সময়ে আকাঙ্ক্ষা করলেন ভারতীয় মৃত্যুকে অমক প্রভাব বিবেকানন্দের তিরিশে জানুয়ারিতে মিস ম্যাকলাউটকে চিঠিটি যেটি লিখছেন সেখানে বলছেন গত মঙ্গলবার সকালে মা মারা গেছেন তখন নিম আর আমি শুধু ছিলাম তার কাছে নিম মানে বোন আর কি আমি চাপার স্বরে বললাম হরিওম যাতে তার কানে সেটাই হয় শেষ শব্দ ঈশ্বরের করুণার শেষ নেই ঠিক সময়ে আমি পৌঁছতে পেরেছিলাম বৃহস্পতিবার বলেছিলেন এখন তিনি যাচ্ছেন পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে চব্বিশ ঘন্টা আমরা একসাথে ছিলাম আমি দেখলাম তার সমস্ত আত্মা ফিরল পর জীবনের দিকে শুক্রবার সকাল থেকে মোটামুটি সারাক্ষণ ওষুধে নির্জুম হয়েছিলেন শেষে যে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথাটি তিনি বলেছিলেন তা হল ভারতীয় মৃত্যু হচ্ছে আমার আমরা ভাবলাম তিনি অগ্নিসৎকার চাইছেন যা পূর্বেও চেয়েছেন বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে তার সে ইচ্ছা পালিত হল আমাদের পারিবারিক যাজক সৎকার বন্ত বললেন আহ কি সুন্দর একমাত্র এই পরিবর্তন করেছিলেন কমিটার বডি টু দ্য ফায়ার ইন দ্য শিওর অ্যান্ড শার্ট অ্যান্ড হোপ অব দ্য রিসারেন্ডেকশন অব দ্য বডি এর শরীর অর্পণ কর অগ্নিতে এই স্থির নিশ্চিত প্রত্যাশায় পুনর্থিত হোক দেহখানি কি আনন্দ হল শুনে কারণ তিনি ওই অর্থে ইতিমধ্যেই পুনরুত্থিত হয়েছিলেন যে দেহ বস্ত্রখানি আমরা সরিয়ে দিলাম তার সঙ্গে পুনরুত্থানের ওই দেহের কোনো সম্পর্কই নেই তাকে হারিয়ে কত না হারিয়েছি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না আর কিছু চায় নেই এখন একমাত্র কাজ যত দূর দ্রুত এবং নীরবে সম্ভব হয় ভারতে ফিরে যা বুঝতে পারিনি কতখানি গুরুত্ব নিয়ে তিনি জীবনের ক্ষেত্রে বর্তমান ছিলেন এখন দেখছি তার উপস্থিতি কত জিনিসের মূলে তিনি প্রিয় ছোট্ট মাটি আমার তার দ্বিতীয় বিবাহ দিন পেয়েছিলেন কি সুখী 
একেবারে শিশুর মতো নিশ্চয়ই এখন তাই হয়ে উঠেছেন কত উদার তিনি ছিলেন প্রেমে পূর্ণ নিঃস্বার্থপর এখন তিনি এমন সত্তালোকে পৌঁছেছেন যেখানে বিরাট প্রেমের তরঙ্গ তার উপর ভেঙে পড়বে উন্নীত করাবে তাকে স্থাপন করবে সমুচ্চ তরঙ্গ চুড়ে পূর্ণ 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 প্রাণ শুধু এইটুকু বলতে পারি মিসেস বুলকে চৌঠা ফেব্রুয়ারি চিঠিতে ওই মৃত্যুকালের আরও সুন্দর বর্ণনাটি দিয়েছেন সেটি আজকে আর করব না সময় হয়ে গেছে এই মায়ের সম্পর্কে তার যে অভিব্যক্তি যেগুলি ভেতরে অতি সন্তর্পণে তিনি পুষে রেখেছিলেন সেগুলি ম্যাকলাউড এবং অলিবুলের চিঠিগুলি না পড়লে বোঝা যায় না তার মায়ের প্রতি তার কি আন্তরিক শ্রদ্ধা বিশ্ব মাতৃত্বের সন্ধানে এসেছেন সারদা দেবীর সাথে তিনি মিশেছেন মিলেছেন একসাথে থেকেছেন খেয়েছেন কিন্তু কখনোই তিনি নিজের মাকে ভুলতে পারেননি অবজ্ঞা করতে পারেননি তাই মাও তাকে শেষ সময় তাকে কাছে পেতে চেয়েছিলেন এবং সেটি সম্ভব হয়েছিল এবং শুধু সম্ভব হয়নি তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন তিনি পরি পুরো পরিবারটিকেই ভারতবর্ষমুখী করে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক বন্যার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছিল তার মাতৃ প্রতিমকেও মাকে তিনি ভারতীয় ভাবনায় ভারতীয় চিন্তায় অগ্নি সংযোগ করে ভর্ষীভূত করেছিলেন তার দেহখানিকে এবং সেই অস্থিভর্ষটি নিয়ে গিয়ে তার পিতার পূর্ণ সমাধিক্ষেত্রের পাশে তাকেও সমাধিস্থ করেছিলেন নিবিহি তার চিন্তায় নিবিহি তার ভাবনায় নিবিহি তার ধারণায় মা ও পিতা একই সাথে একসাথে অবস্থান করবেন পাশাপাশি মা ভারতীয় ভাবনায় ভারতীয় চিন্তায় ভর্ষীভূত হয়ে স্বর্গে আহরণ করবে এটি নিবিহিতা চেয়েছিলেন হরিহম তৎস আজ এই পর্যন্তই আগামীকাল অর্থাৎ আগামী রবিবার নিবিতার ভারত দর্শনের বিরানব্বইতম পর্বের মধ্যে মায়ের প্রতি তার শেষ চিঠিটি অলি বুলকে যেটি লিখেছেন সারা বুল অলি বুলের স্ত্রী যে চিঠিটি লিখেছেন সেই বিখ্যাত চিঠিটি দিয়ে মায়ের সাথে আর এক কুমারী মায়ের যে সম্পর্ক কত গভীর কত হৃদয় অঙ্গম সেটিকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব নিবেদিতার ভারত দর্শনের মধ্যে নিবেদিতার ভারত দর্শন নিবেদিতার পরিবার দর্শন এবং সর্বোপরি এক দর্শনে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল এটি বলার অপেক্ষা রাখে না সকলকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিয়ে নিবেদিতার ভারত দর্শনে একানব্বই পর্বতই আজ এখানে শেষ করলাম সকলে ভালো থাকবেন ओम शांति 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 हरिओं तत्सत श्री राम कृष्णार्पण वस्तु